Hello everyone, welcome back to my channel Law Firm C. This is the video about suspension. So, this question is the most important. In the context, uh, suspensions law, manaki like flocculation undundi, deflocculation undundi. So, all are defined as And mostly manaki difference between flocculated and deflocculated suspension under. Ipper na suspension na topic ko na puru definitely kaariye question ante chances unde question achhe si difference between flocculated and deflocculated na adu tar. Okay. So first uh, suspension yoke definition and later on difference between flocculated and deflocculated suspension and it showed them so generally suspension suspension and emulsion monkey rendu tells you and these are nothing but the biphasic liquid doses forms right so we low two phases untai whether it may be okay liquid i know under you or else in court solid i know under you allow under the suspension and in kokati okay water undi like okay oil phase undi in kokati aqueous phase undi dani emulsion and damo so, now the suspension ante C. A suspension is defined as a heterogeneous mixture in which the solid particles are suspended in the liquid medium. If the particles are of greater than 1000 nanometer visible, preparation of 1 and 50 micrometers in diameter. So, first, suspension ante in the particle ni unko ka lo. Uh, right suspension suspending antam so adhe terminology so suspension anedi heterogeneous mixture enduku manam oka two different uh, states ni teeskuntunnam like oka liquid and inko solid particles so andukani heterogeneous mixture and suspended suspended ante veyadam like endulo liquid loki so liquid medium loki add chestunnam ee solid particles ni so add chesi dani suspension antam see here if the particles so add chase number solid particles could have okay size on to on to the right a size like if it is greater than thousand nanometer thousand nanometer can make one day a particle your size and a solid particle adi man ki can be seen and matter visible we can able to see okay if less than thousand nanometer it is unable to see so chorn up to identify chas the monte man ki microscopic technique on to the so, we have suspension prepared in the glass slide. Then, we microscope the eyepiece lens. We check the eyepiece lens. We have a 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 lens. So, we have a lens. 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 We that is the particle length and the width of the microscope. We use the microscope to use the direct method. So, next to the second year, we will do a practical experiment. So, we will do the suspension of solid particle size. And next, the preparation of micrometer. I mean, the diameter is 1 and 50 micrometers. And types of suspensions. So mostly suspensions are of two types and matter. There are two types of suspensions based on root of administration. Ante manam suspension anedi nothing but a medicament kada. The oka medicament ni manam a form lo tis kunna. Ani a root lo tis kunna. Sorry, a root lo tis kunna manam dan bati two types kine divide in. Oka ti oral suspension. Inko ti parental suspension. So oral ante through buccal cavity, right? So, these suspensions are administered orally for instant effect. So, effect instant we will take it as oral suspension. See, oral karna kuda parental activity and it is fast to go into the remember. Okay. So, example of oral suspension is paracetamol suspension. So, generally man only paracetamol tablets and winter but there is a paracetamol suspension. Okay. Parental suspension. So, the administration of drug through intravenous roots and intramuscular roots. अधे ड्रग नी, like अधे suspension नी, मनम IV गानी, लेधन्टे IM गानी थीश कुण्टे, दन parental suspension अंटम. So, इर एंडिट लो कोड, एपड़ु parental suspensions की चाला activity एक्कुग होंटन, इन्द कंटे, इपड़ु oral suspensions अनकोंडि, first pass metabolism अंता जरिगी, अपड़ु मनके absorption अनिद कन्पिस्तन, right? But, parental suspension अंटे, direct गा अधी, मनक Okay, intestine work is direct to blood lock absorption. Okay, and now we have flocculated suspension, deflocculated suspensions, difference to them. So, most important 
ఇది ఇప్పుడే కాదు ఇంకా మొత్తం సస్పెన్షన్స్ ఎక్కడొచ్చినా ఇది ఇంపార్టెంటే సో ఫస్ట్ ఫ్లాక్యులేటెడ్ అండ్ డీఫ్లాక్యులేటర్ సో పార్టికల్స్ ఫామ్ లూజ్ అగ్రికేట్స్ అండ్ ఫామ్ నెట్వర్క్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఇందులో ఒక దాంతో ఒకటి కనెక్షన్ ఉంటుంది బట్ అది ఎలా ఉంటుంది లూజ్గా ఉంటుంది అండ్ పార్టికల్స్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ సెపరేట్ ఎంటిటీస్ అంటే ఒక దాంతో ఒకటి సంబంధం ఉండదు ఫ్రీగా ఉంటాయి అన్నమాట పార్టికల్స్ అనేవి ఇందులో డీఫ్లాక్యులేటెడ్లో రేట్ ఆఫ్ సెడిమెంటేషన్ ఇస్ హై రేట్ ఆఫ్ సెడిమెంటేషన్ అంటే సెడిమెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్ నిండా వాటర్ తీసుకుని దాని మీద మీరు ఏవైనా క్లో అంటే ఏవైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సాలిడ్ పార్టికల్స్ వేయండి సో వేసినప్పుడు అది ఏమవుతుంది పార్టికల్స్ అనేవి వాటి యొక్క సైజ్ బట్టి మాలిక్యులర్ వెయిట్ బట్టి ఆ యొక్క గ్లాస్ కిందకు వచ్చేస్తే రైట్ సో అదే సెడిమెంటేషన్ అంటాం అంటే పై నుంచి మనం ఎప్పుడైతే ఇలా డిస్పోజ్ చేస్తామో ఆ పార్టికల్స్ని బై బీకర్ కిందకు వస్తాయి కదా సో దాన్ని సెడిమెంటేషన్ అంటాం సెడిమెంట్ కింద ఫామ్ అయ్యేదని సెడిమెంట్ అంటాం సో ఎందుకంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే లూజ్ అగ్రిగేట్స్ అంటే ఒక దాంతో ఒకటి కనెక్షన్ ఉండడం వల్ల సో దే గివ్ సపోర్ట్ టు ఈచ్ అదర్ అండ్ ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతాయి మాలిక్యులర్ వెయిట్ కొంచెం ఎక్కువ అవడం వల్ల సెడిమెంటేషన్ అది ఫాస్ట్గా అవుతుంది అంటే మనం ఎప్పుడైతే సాలిడ్ పార్టికల్స్ని ఇక్కడ యాడ్ చేస్తామో కొంచెం కొంచెం ఉండి ఉండి కిందకు వచ్చి ఇలా సెడిమెంట్ కింద ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇవి ఒకటే ఒకటి అగ్రిగేట్ అయ్యి ఉంటాయి కాబట్టి అండ్ అక్కడే అదే ఇక్కడ చూసుకుంటే డీఫ్లాక్యులేటెడ్లో ఆల్రెడీ ఏమని చెప్పాం పార్టికల్స్ అనేవి ఒక దాంతో ఒకటి సంబంధం ఉండదు ఐ మీన్ లైక్ లింక్ అనేది ఉండదు సో ఏమవుతాయి స్లోగా సెడిమెంటేషన్ అంటే కిందకి మెల్లగా వస్తాయి అనమాట ఓకే టై ఈ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ డీఫ్లాక్యులేటెడ్ అనేది సెడిమెంటేషన్ ఈజ్ రెడీలీ ఫామ్ ఆటోమేటిక్గా రేట్ ఆఫ్ సెడిమెంటేషన్ ఎక్కువైతే సెడిమెంట్ ఈజ్ రెడీలీ ఫామ్ ఆల్రెడీ రెడీగా ఫామ్ అయ్యి ఉంటుంది సెడిమెంట్ ఈజ్ స్లోలీ ఫామ్ సెడిమెంట్ ఏమవుతుంది స్లోగా ఫామ్ అవుతుంది ఈ రెండు పాయింట్లు ఒకటే బట్ వే ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ చూస్తే ఎంత ఫాస్ట్గా పడుతుంది అది పడింది దీనికి ఎక్కువ కెపాసిటీ ఉంటుంది అని ఓకే సెడిమెంట్ ఈజ్ లూజ్లీ ప్యాక్డ్ అండ్ డస్ నాట్ ఫామ్ ఏ హార్డ్ కేక్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ చెప్పాం లూజ్గా ప్యాక్ అవుతుంది ఆల్రెడీ లూజ్గా ప్యాక్ అవుతుంది కాబట్టి హార్డ్ కేక్ ఫామ్ అవ్వదు హార్డ్ కేక్ అంటే నథింగ్ బట్ లూజ్గా అనమాట ఒక ఒక సాలిడ్ డఫ్ పార్టికల్ అనేది లూజ్గా ఫామ్ అవ్వడం ఓకే సెడిమెంట్ ఈజ్ వెరీ లూజ్లీ ప్యాక్డ్ అండ్ హార్డ్ కేక్ ఈజ్ ఫామ్డ్ ఇక్కడ డెఫినెట్గా హార్డ్ కేక్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఆ కేక్ని మళ్ళీ మనం మనం ఎప్పుడైనా సరే సిరప్ బాటిల్ కొన్నప్పుడు మనకి చెప్తారు కదా షేక్ వెల్ బిఫోర్ యూజ్ అని సో ఎందుకు చెప్తారు ఆ పార్టికల్స్ అనేవి ఇలా ఉంటాయి కాబట్టి మనకి ఏమవుతుంది ఫాస్ట్గా రీడిస్పర్స్ అవుతుంది రీడిస్పర్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏవైతే పార్టికల్స్ అనేవి పై నుంచి కిందకి వస్తాయో కిందకు వచ్చిన తర్వాత ఒక సాలిడ్ డఫ్ లాంటిది ఫామ్ అవుతుంది కదా డఫ్ లాగే కాదు కొంచెం సాలిడ్గా ఫామ్ అవుతుంది కదా సో దాన్ని మళ్ళీ షేక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇండివిజువల్ పార్టికల్స్ కింద సెపరేట్ అయిపోతుంది సో సెపరేట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మెడికమెంట్ అనేది యూనివర్సల్గా అంటే యూనిఫామ్గా కంటైనర్ చుట్టూ ఫామ్ అవుతుంది సో అప్పుడు మెడికమెంట్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా మనం తీసుకున్న ఫార్ములేషన్లో యాడ్ అవుతుంది ఓకే అండ్ సెడిమెంటేషన్ ఈజ్ వెరీ లూ ఇక్కడ ఇక్కడ మట్టికి మనం ఎంత షేక్ చేసినా కూడా ఇది లూజ్ కే ఈ ఏదైతే హార్డ్ కేక్ ఉందో అది రీడస్పర్స్ అవ్వదు అది ఎలా అయితే ఉంటుందో అలాగే ఉంటుంది ఓకే సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ విత్ ద ఫ్లాక్యులేటెడ్ అంటే ఒక ముద్ద కింద ఫామ్ అయినా దాన్ని మనం షేక్ చేస్తే అది మళ్ళీ యాసిడీస్ కింద స్టార్టింగ్ ఎలా అయితే ఉందో అలా యూనిఫామ్గా కంటైనర్ చుట్టూ కంటైనర్ మొత్తం ఉంటుంది ఓకే అండ్ సెడిమెంటేష్ సెడిమెంట్ ఈజ్ ఈజీ టు రీస్ రీడిస్పర్స్ చెప్పాం కదా ఈజీ టు రీడిస్పర్స్ అంటే మనం సిరప్ బాటిల్ మీద చూస్తే షేక్ వెల్ బిఫోర్ యూజ్ అంటాం సో అదే అనమాట రీడిస్పర్స్ మళ్ళీ డిస్పర్స్ అవుతుంది ఓకే సెడిమెంట్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ టు రీడిస్పర్స్ ఇక్కడ చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే హార్డ్ కేక్ అనేది ఫామ్ అయింది సస్పెన్షన్ ఈజ్ నాట్ ప్లీజింగ్ ఇన్ ఎపీరియన్స్ అంటే సస్పెన్షన్ అంత ప్లీజింగ్ అంటే చూడడానికి అంత అట్రాక్టివ్గా ఉండదు అని సస్పెన్షన్ ఈజ్ ప్లీజింగ్ ఇన్ ఎపీరియన్స్ ఇది చూడడానికి అట్రాక్టివ్గా ఉంటుందని ప్లీజింగ్ అంటే లుకింగ్ గుడ్ అని లైక్ ప్లీజింగ్ అంటే ఇక్కడ టర్బిడిటీ ఉంటుంది ఇక్కడ టర్బిడిటీ ఉండదు అని ఓకే ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ సెడిమెంటేషన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ సెడిమెంటేషన్ అంత ఫాస్ట్గా అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఇది కొంచెం యూనిఫామ్గా ఉంటుంది హై షెల్ఫ్ లైఫ్ అండ్ లో షెల్ఫ్ లైఫ్ ఇప్పుడు షెల్ఫ్ లైఫ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ప్రొడక్ట్ కొంటే మనకి చెప్తారు కదా ఎక్స్పైరీ డేట్ ఇంత మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ ఇంత
సర్క్యులేటరీ సిస్టంలో స్ప్రెడ్ అయ్యి దాన్ని బయో అవైలబిలిటీ అంటాం అంటే లో బయో లో బయో అవైలబిలిటీ అంటే అంత యాక్టివిటీ లేదు అంతలా బ్లడ్లో స్ప్రెడ్ అవ్వదు అని అబ్జార్బ్షన్ ఓకే అండ్ హై బయో అవైలబిలిటీ అంటే మన బ్లడ్లో ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఈ మెడికమెంట్ అనేది ఈ మెడికమెంట్ అనేది కాదు ఈ డీఫ్లాక్యులేటెడ్ అనేది మన బ్లడ్లో ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఓకే బయో అవైలబిలిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద డ్రగ్ ఇన్ అవర్ సర్క్యులేటర్ సిస్టమ్ ఓకే సర్క్యులేటర్ సిస్టమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ బ్లడ్ సో ఇక్కడ జీటా పొటెన్షియల్ ఆన్ పార్టికల్ ఈజ్ లెస్ జీటా పొటెన్షియల్ అంటే నథింగ్ బట్ షియర్ ప్లేన్కి అండ్ ఎలక్ట్రికల్ న్యూట్రల్ ఛార్జ్కి మధ్యలో ఉన్న స్పేస్ని జీటా పొటెన్షియల్ అంటాం సో ఇక్కడ జీటా పొటెన్షియల్ తక్కువ ఉంటుంది జీటా ఇక్కడ జీటా పొటెన్షియల్ తక్కువ ఉంటుంది జీటా పొటెన్షియల్ ఎక్కువ ఉంటుంది దీనికి సో ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తానంటే సో ఈ టర్మినాలజీ జీటా పొటెన్షియల్ ఏదైతే ఉందో షెల్ఫ్ లైఫ్ ఏదైతే ఉందో షెల్ఫ్ లైఫ్ ఉంటుంది హాఫ్ లైఫ్ ఉంటుంది దాన్ని టీ హాఫ్ అంటాము అండ్ బయో అవైలబిలిటీ ఇవన్నీ మీకు సుటిక్స్లో వస్తుంది అనమాట పీపీ టూలో వస్తుంది అంటే ఫార్మ్ సుటిక్స్ టూలో వస్తుంది సో ఓకే సో అప్పుడు మీకు ఇంకా ఇండెప్ తెలుస్తుంది జీటా పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటి నెర్నెస్ట్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటి ఓకే సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ సో ప్లీజ్ కమెంట్ థ్యాం